Доброе утро. А, в прошлый раз, когда я ездила в а, яхт-клуб, а, меня ругали, <laughs> что я не снимала. Ну, действительно, просто как-то как не было желания, хотелось просто отдохнуть. А, но сегодня поедем в другой яхт-клуб. Я постараюсь поснимать. А, вот. <laughs> все, все, что я могу обещать, я постараюсь а, поснимать. Все, вперед. А, да, этот яхт-клуб находится в Коломне, рядом с Коломной, на реке Ака. По-моему, там соединение реки Ака и э, Москва-реки. Все, а теперь в путь, потому что до Коломны мне ехать целый час. Вернее, сначала мне нужно подхватить э, спутника, а потом уже сразу в Коломну. Все, увидимся уже на месте. Так, едем справа. Березки, слева березки. Красота. Вот люблю я березки. Вообще нет, я не, не, не то, что я люблю березки, а я люблю все черно-белое такое в сочетании. Я прекрасно отношусь к долматинцам, зебрам. Вообще черно-белое сочетание мне нравится. Но я о другом. Мы уже почти на финишной прямой. Почти приехали. Вернули в Коломенский район. Солнышко, красота. Опять же, березки. Едем. Так, вот теперь мы уже повернули. И здесь такая лесная чаща. Смотрите, какая красивая. Тут не ловит радио. Плохие условия приема. Вот еще и плохие условия приема. Кто же нас доведет? тоже доведет нас до ручки. На улице дачная. Ой, ой, ой. Все, выключаюсь, сюда едем, тогда уже включусь. Все, мы на месте. Сейчас я только не знаю, как туда въезжать. А, ну, короче, поеду. Ключ в лучших домах Лондона и Парижа. Все, включаем свет везде. И будем сейчас смотреть номер. вернулась как надо душно сейчас мы откроем проветрим так номер начинается вот так такие полу интересные темные здесь у нас ванна туалет три живая кабинка мы положили, смотрите. Улица, шампунки, дверки. А это что у нас? А, шапочка для душа. И коллекшн. Классический набор. Хм, что же в классическом наборе? А, ну конечно. Ой. В классическом наборе у нас пилочка. Это помню. Давай, давай, давай. Извините, достали. И ватные диски. Вон туалетные бумаги. Фен. Халат, чтобы вы там не думали. Смотрите. Цирковой меридиан. Халат. Дальше. Ну, понятно, тут шкаф. Большой красивый шкаф. И... Мать моя женщина, большая красивая кровать. Стульчик. М -м, смотрите, как красиво. Какие стаканы красивые падают. Зеркало. Я в зеркале. Дальше. М -м, смотрите, картина. 
картина маслом. Это, наверное, самое прекрасное. Это окно. Смотрите, москитная сетка. И вот здесь, вот, наверное, еще один выезд с этой стороны. Сейчас мы пойдем гулять по территории. Если пообедаем, а потом пойдем гулять сразу по территории. Поэтому пока оставляем окошко открытым. Холодильник, между прочим. Кстати, холодильник. Сейчас мы его включим. Вот такой вот номер. О, миленько, уютненько. Вообще территория красивая. Как мне уже показалось, когда я заезжала, я уже не снимала. Но сейчас мы пойдем гулять и посмотрим территорию. Пока вот такой вот номерок. Номерок. Видите, девушка такая очень любезная, приятная. Короче, мне здесь нравится. Этот яхт-клуб мне тоже нравится. У меня вообще получился этот отпуск какой-то, знаете, непонятный. Потому что, по сути, никуда не поехали. Никуда не поехала. Здесь можно уже в одном, в одном лице говорить. И э, только вот такими вот наездами по всяким подмосковным яхт-клубам. Но это же тоже здорово. А, зато закончила бумажные дела. Так, ладно. Хара трендить. Сейчас идем убедать и идем гулять по территории. Видите, что еще я тут обнаружила? Холодильник все мы включили. Здесь есть салфетки безвозмездно, то есть даром. А это, а это, это, это. О, смотрите, ручка, открытки, рекламная всякая мишура. или тесто и мини-бар а, заказать мини-бар можно по дополнительному телефону обратившись горничный смотрите какой ассортимент мать моя женщина так что еще тут есть а это в принципе стоимость ну кому интересно поставить на паузу и посмотрим в стоимость номера входит завтрак посещение бассейна сауны парно посещение фитнес-центра пинг-понг коллекция настольных игр вай-фай вызов такси вызов спецслужб это вообще гениально доставка в номер корреспонденции при ее получении предоставление кипятка иголок ниток одного комплекта посуды и столовых приборов побудка гостей к определенному времени предоставление детской кроватки не хухры мухры Это телефоны для осуществления внутренних связей. А, круто. Если, например, вы живете в каком-то одном номере, а ваши друзья в другом, вы можете им позвонить. Так, что это еще? Предложим спустить спа-салон красоты, фитнес-центр, аренда корта, аренда ракетки. Аэробика до занятия 230 рублей. Акваэробика, бассейн. Посещение бассейна 300 рублей. Посещение бассейна... О, это в месяц, что ли? 2800. Все индивидуальные занятия проводят предварительные записи. Так, что еще? Беседки. Уважаемые гости для организации отдыха на природе, вашим услугам беседки. Все можно организовать беседку. Тут, кстати, сегодня проходит какое-то мероприятие, поэтому у них на два определенных времени занято бассейн сауна забронировано. Вот, смотрите, уголь, жидкость, рожик, все по ценам. Что еще? Уважаемые гости для организации отдыха новодельчных продуктов, банкетов, прогулок, банкетов и выездных мероприятий к вашим услугам. Вот, пожалуйста, теплоходик можно заказать. 80 человек 9000 рублей высокий сезон 15 тысяч минимальная аренда 1 час так что еще конференцию услуги конференц-залы вот у них сегодня в этом вот в этом в адмиральском зале тоже какое-то мероприятие 
Там на входе прям стоят в кофе-брейке. Речной зал, кают-компания. Это что? Схема рассадки гостин в конференц-залах. Мам, драка. Вообще, гостиничный бизнес. Вы смотрите, конвертик. Бумажка и конвертик. Меню завтрака. О, смотрите, это вообще очень интересно. Манная рисовая пшеная овсяная каша. О, отлично. Все, значит, я завтраку здесь. Омлеты, гарнир, блины, овощной салат, закуски, йогурт, мюсли, хлопья, яблоки, выпечка, мед, джем, молоко, чай, кофе. Кофе вареный. Ну, может, кофе Все то же самое, такое на английском. Анкета. Так. Уважаемый гость, мы рады приветствовать вас в гостиничном комплексе. Короче, нужно будет эту анкету заполнить, слушайте. Ну, заполним. Почему нет? Общие требования к безопасности. Не будем уж читать. Порядок проживания в гостиничном номере. Вот так вот. Не хухры мухры. Кстати, вот еще такой огромный телевизор. Тут есть. Все. Мы пошли убедиться. Что мы тут еще не наобозревали? Наличие халатов натолкнуло меня на мысль, что здесь должны быть тапки. Я залезла в шкаф. Смотрите, здесь есть вешалки, как они называются, тремпеля. О, здесь есть одеяло. Смотрите, если кто-то за замерзнет. Здесь есть второе. Но это не одеяло, это бы покрывало. Но тем не менее. Ой, сейчас красоту эту испорчу. Дальше. Здесь есть такая щеточка для одежды. Видите, для особо одаренных нарисована для одежды. Так, тут что? Это для заказа прачечную, если вам вдруг что-то надо постирать. Как пакетик складываете, пишите. И будет вам счастье. Вот они, волшебные тапочки. Честно говоря, как одевать такие тапочки, я не знаю. Они очень тоненькие. Сейчас вам свет покажу. Это все одноразовые тапочки. Ничего удивительного. Две пары. Так, а здесь, видите, для особо одаренных наклеены. Для обуви. Это щеточка для обуви. Тут же есть такая вот ложечка для обуви. А это, честно говоря, я не знаю, что это такое. Тряпочка. Тоже, наверное, обувь протирать. Но, судя по всему, это отделение оно для обуви. Вот так вот. Ну все, теперь тоже точно, наверное, все на обозревала. Это что? Радио. Вот это вот, кстати. Детекторы. Нет, неправильно. Как же они называются? Фиксатор. Ну, короче, если вы задумаете здесь покурить, или, не дай бог, начнется пожар, они должны сработать. И, наверное, очень сильно запищать. Все. Да, теперь точно все. Розетка для 220 вольт. Одна. Одна. Ну, вот еще розетки, соответственно. Дорожки. Вот это не знаю, что это, видимо, что-то важное ставлю. С дополнительным комплектом вот можно обратиться по телефону. Ну и, собственно, тумбочки. Пустые. Никто ничего не забыл. Молодцы, проверили. Чистенько. Смотрите. Самые укромные места. Ну, чистенько. Помните, картину пощупаю. Знаете, какое самое огромное место? Ну, тут немножко пылечка есть, но это не так страшно. Но вообще очень чистый номер. Я вам скажу, очень чистый номер. Я прям, я прям в восторге. Все, теперь точно пошли гулять.